Pão Nosso 163. Agradecer. E sede agradecidos. Paulo Colossenses 3,15. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar incessantemente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz do ben dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida.